走吧。嗯，回到了熟悉的场景。我在我妈那边住了大概小两个月的时间，我亲爱的母亲帮我们度过了最艰难的一段时间啊。现在稍微好一点，而且那个就是我婆婆过来了嘛，所以还是回到自己家里会比较顺手。我觉得我最近的状态其实恢复的是挺好的，前一阵还挺常出去的，就跟朋友聚，还有国内的朋友过来，然后大家都说我那个状态挺好的，我还是挺开心的。嗯，但就是体重仍然没有降下来，我现在还是六十四公斤。现在确实好像对于体重。没有之前那么在乎，虽然说我当然还是希望我能瘦回去，毕竟我那么老些衣服还是要穿进去的。但是就是并不着急，因为小当当才四个月，就我还有挺长的时间可以慢慢去恢复。而我现在吃挺健康的，这样就很好，慢慢来吧。我现在不管是出门就带着小当当也好，或者是自己出去超市呀，或者跟朋友相聚啊，整体来说穿搭都会选择更休闲，然后没有之前那么有棱有角的。然后鞋子方面呢，我也会选择更加舒适的一些款式，然后当然肯定也要百搭，因为我现在不会像以前那样为了要穿搭一身，然后去翻箱倒柜的把那些鞋衫搬开去找某一双鞋子出来。近期就是可能十来双的鞋子反复的在穿搭，所以今天跟你们分享一下。然后大概现在就是一个换季的这种。穿搭的概念，因为悉尼虽然说已经入秋了，但是还挺热的。国内应该也是在冷往热交替的这么一个状态，我们应该温度上是可以重叠的。第一双就是 The Road 的这一双鳗鱼皮乐福鞋，这个我买的是去年的款，它今年有做牛皮款的，当时就看的纹路还有。光泽感就真的很美，然后它今年是牛皮的话也很好看，整个鞋型是没有变的。我是觉得它这个鞋型，尤其是它前端的这个褶皱，整体来说很优雅。它是偏中性的鞋，而且它是这种偏窄长的款式嘛，不管是你搭配裙子，或者是那种阔腿的长裤、牛仔裤，还有那种窄脚的裤子，都很好看。它是有那种很复古的感觉的。它应该是我现在。手头的乐福鞋里面最喜欢的一双，这双鞋的鞋型就会显得你的脚比较修长，就整体穿搭会让你显得人人整个比较挺拔。另外一双就是这双软皮的，这双跟那双感觉就不太一样，那个就整体来说是有一些棱角，然后会把人拔起来的那种感觉。然后这个的就是垮垮的，人整体状态都是比较慵懒的，比较松散的，就是完全两种风格。而且这双鞋真的非常非常舒适，它里边这种皮子真的磨得很。很细很软，这双鞋是反正越穿越舒服，越穿越合脚的。这两双鞋都是刚穿的时候会有点显小，但是就是大概一两次穿着就会完全贴合你的脚型。然后这一双就是我觉得很适合穿那种像我现在身上穿的这条阔腿裤，也是那个的肉的，长到盖脚面，就有种很无所谓，然后很慵懒的那种感觉。我现在还比较喜欢这样子的风格。我经过前一段时间收拾出我那一间房子，实在收拾出来了太多太多的衣服、鞋和包，我就。想说实在是不太好，就今后我可能会更愿意把钱比较集中的花在我特别特别想要的单品上面，而不是说就想要的这个看着哎喜欢也买，那个看着喜欢也买，大概就是买一些确实能够。穿很久不会那么容易厌倦的款式，而这双我觉得就是很适合那种愿意穿的比较低调优雅的人群。你说的这双乐福鞋真的是超级舒服，因为真的很软，它的鞋内的触感也特别的舒适，特别的柔软，绒绒的软软的，就整体做的非常的好。然后还有这双德训鞋。这个鞋其实已经有一点点旧了，我穿了快两年，但它整整体状态为止还是不错。德训鞋我觉得应该是我所有的这种所谓的运动鞋里边可搭配度最高的，真的所谓百搭，就它不管是穿裙装、裤装都可以，稍微偏正装一点也行，然后特别的休闲也可以。基本上我就是一身穿搭穿出来，然后穿这双鞋好像差点意思，穿那双鞋好像哎也不是那个味儿，我就会把它掏出来，感觉就对了。它就是那种可以救场的鞋，所以我觉得应该是挺需要有一双这样子的鞋的。它唯一的一个小小的问题就是，就是如果你长时间走路，比如说持续走了半个钟头，我个人是觉得它后边这个后脚跟这个地方稍微有点硬，会把脚磨破。但因为它长得好看，我就原谅它。而且我只要不是长时间的持续走路的话，就还好。我我最喜欢它一点呢，就是它真的。足够复古，不管是你什么样的穿搭，把它配上了以后，就会有一种时光倒流一些年的那种感觉。<笑>然后是这双白色的 l e m a c 的方头的德比鞋，这双鞋我买的是四零的，我觉得四零比较合适，因为它的那个鞋头。会比较扁，所以它最前面这一节是那个没有办法把你的脚趾塞进去的，买大一号会比较合理。我是觉得
，这双鞋是跟裙子非常搭配。你看我是那种不穿高跟鞋的人嘛，一般穿平底鞋的人要穿裙子的话，要穿半裙的话，如果你的腿型没有那么的修长完美，就很容易显得腿短，或者是显得腿粗。其实有这么一个。不太高的根儿，把你的脚后跟垫起来，然后让你的腿型更修长，就好看很多。而且我觉得它这个高度就很完美，再高一点我也没法走路，然后再矮一点呢就没有什么用。特别完美的一个高度，我最喜欢的就是它这个绑带的设计，它这个方头和这个绑带的设计又简单，然后又优雅。因为冷妹她就是有很细节的那种设计感在里边，而且像它这种鸭嘴型的鞋头，这种方形的鞋头嘛，会把你的脚拉长一点，会显得人整个比较修长，会有一点那种拉长腿型的效果。像那个冷妹和自己的那些裙子，经常都是一个就是刚刚过膝的那么一个长度，搭配这双鞋就非常的合适。还有各种各样像那个牛仔裙啊什么的，如果对。自己的腿型没有觉得就是说特别完美的，可以尝试一下这双鞋，真的完全拯救各种各样的那个中长款的裙子。然后又是一双的肉，这双玛丽珍我好像记得我之前跟你们分享，就是确实是我很喜欢的一双鞋。我之前不太爱穿这种没有跟的鞋，是因为就会显得可能我头重脚轻，因为我个子比较高嘛。但是现在这一段时间穿下来，我就觉得。真的还挺好看的。现在不是流行那种所谓的芭蕾感的穿搭，虽然说我还没有尝试过啊，我也未必会尝试吧。但就这种鞋就很配。像它其实穿搭度挺高的，就是我开始穿它以后，就发现它比我之前想象的可穿搭程度要高很多。不管是像我最基本的那种穿搭半裙，或者是可能短裤、长裤，包括像阔腿裤。都完全没有问题，所以这双鞋我觉得也是很值得入手的，而且还是德州的一个最大的优势，就是它舒适度真的很好，质感真的很好。最后的一双是一双比较老的鞋了 ，Miss m a g i l a 的 t a b i t a b i 的乐福鞋我有两双，还有一双白色的，它就是那个 m a g i l a 经典的分值款嘛。我觉得它最大的优势就是很经典，不会过时，然后又有这种分值的这个设计的小巧思在，不会像一般的方头的乐福鞋那样无聊。它这个是。小牛皮材质的，但是就是光泽度做得很好，甚至有那么一点点那个漆皮的光泽感，就感觉很硬挺，看上去很硬，但是完全不硬。这个鞋我穿起来真的非常舒服，完全没有发生过任何一次磨脚或者是穿着脚疼的状况，走起来非常舒服。尤其它这个分趾的部分，很多人是害怕它的那个脚趾的中间会磨脚，完全不会。而且它中间这部分其实是很软的皮子，设计的非常的周到，很体贴。这双鞋就是我觉得。裙子也能搭配，然后就是搭配各种各样的牛仔裤都很好看，就这样。刚搭配这双鞋的时候，有穿到这件 Frankie Shop 的短款的毛衣，就我也是可能心态整个放开了，所以甚至拍了出来。这个是我可能怀孕几个月的时候买的吧，那个时候想着说生完了瘦下来就可以穿了，希望气温合适的时候我能够肉肉紧一点。我觉得它最好看的点就是它整个是一个这种比较方的感觉，然后袖子很长，我很喜欢那种就是袖子长，然后衣服短的感觉。它袖子也是就几乎没有收口，做的很好，然后高领又足够高，总之我就很喜欢这一天。这件就是非常适合像现在换季的时候穿。而且我今天做的最错的一个决定就是吃完晚饭了才来拍这个视频，只要我努力吸着肚子，就没有那么明显。但据说这种搭配逻辑是可以的。高腰牛仔裤，然后一双乐福鞋，还有这种短款的上衣。然后就是先说这个皮带吧，这个皮带是我的又一条的肉的皮带。之前好像买的都是黑色的，棕色不太好买。然后这这回终于买到了一条棕色的。这条皮带就是它今年的款。之前我不是有买三条，好像是三条还是几条？的肉的皮带，前年的款、去年的款，还有今年的款。今年的款我很喜欢它这个扣，它是这种方圆的感觉，然后就非常的复古。The r o 每一年的这个皮带都做的很复古，但是它又感觉不一样。就是它有那种完全不同的那种设计的感觉，但是又不会把这个东西做得特别的夸张，就是那种很微妙的感觉，搭配起来真的很好看。就这种宽度的皮带，就搭配牛仔裤非常漂亮，尤其是那种高腰的牛仔裤 ，beautiful。然后还有两条新的牛仔裤，也是的肉，但是我没有把牌拆掉，就是因为小了。这条牛仔裤是它那个今年那个款，因为我去年买的三条的那个牛仔裤，它是阔腿裤嘛。然后是高腰的，然后这条打眼看上去比较像去年的那一款，但它其实是一个中低腰的款。
然后是一条直筒，裤型是完全不一样。然后它是裤腿中间做旧磨白的，就很好看。然后它还有别的颜色，有白色，还有棕色的条绒的，还有那个绿色，都挺好看的。所以大家可以挑选自己喜欢的颜色。这个裤子就是。真的显得人很修长，就可能一米七以下的姑娘穿起来会有点那个拖地，那个感觉我觉得更好看，就更有那个的肉它自己本身那种很垮、很慵懒的感觉。所以说这条牛仔裤对我现在的体重来说稍微有一点点小，因为毕竟我身上多了二十斤嘛，还没有减掉。这条我感觉我没有必要去换它，因为大概瘦掉两斤或者三斤的样子就可以了。然后本来我是想买那条旧蓝色的，但是好像暂时没有号。然后我看这个颜色也挺好看的，它中间这个洗白的这个部分我还比较喜欢。从侧面看蛮好看的。这条牛仔裤就是，嗯，我比较痛苦。我买的也是四码的，但是感觉小了两号，所以必须得去换。它就是这种非常直筒，然后有中缝的这种牛仔裤。然后它颜色我也很喜欢，就真的很旧。这种裤型的裤子就是搭配。靴子特别的绝，就是特别的好看，做的这么好看的其实不太容易找到。它长度就非常的完美，够长，然后穿靴子的话，稍稍盖到脚背那样子，就是无限的拉长你的腿。我觉得这么搭也很好看。我身上这条是刚好到脚踝的长度嘛，然后这条就是很长，但是它又有中线，很挺。还有我身上这件 t h r o 的长袖打底。感觉是很普通的一件长袖，但是就是觉得它的版型非常的好。我个人是比较喜欢有一点点落肩的 T 恤，尤其像我现在还比较肉乎，它的这个款式还挺挺显瘦的。而且我很喜欢它，就是袖子够长，然后它也是比较长的这种款式，它可以扎进裤腰里，或者可能就是要更潇洒一点，这么垮着穿，也不用塞进裤子里或者裙子里，就很百搭。然后天冷的时候加个开衫啊，或者是加个外套什么的，就。很美，我觉得德柔的衣服就不是说你能够挑出说啊哪个点让你觉得哦好惊艳，它就是整体会让你觉得哇每一个细节都做的特别到位，放在那儿可能就那样，但穿在身上感觉就是不一样。反正要分享的大概就是这些，我今天介绍的这些鞋子还有就是穿搭的这些单品，我也会把链接整理好，然后放在视频的下方，信息栏或者评论区，大家都可以很方便的找到。然后还有哪些是希望我分享的，然后都可以告诉我。然后我最近因为有婆婆刚来嘛，然后帮我和谢老师看小当当，然后我们都在调整一个比较让大家都轻松一点的生活节奏，然后真的是缓解了我很大的压力，帮了我很多的忙，然后希望可以尽快恢复拍摄，争取很快见 ，baby。Maybe?